హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా జూన్ నెలలోని కరెంట్ అఫేర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ని నేర్చేసుకుందాం సో మీరు ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు బైజూస్తో కలుపుకొని ఒక ఎంఓయూ చేసుకున్నారండి ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదివేటటువంటి విద్యార్థులకి నాలుగవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి మధ్యలో ఉన్న విద్యార్థులకి క్వాలిటీ కంటెంట్లో ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసేందుకు ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మరియు డిజిటల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ని అదే కాకుండా టీచర్ ట్రైనింగ్ని సైతం ప్రొవైడ్ చేసేందుకు గాను బైజూస్తో ఒక ఎంఓయూ కుదిరిందండి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో చూడొచ్చు మన చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో బైజూస్కి సంబంధించిన వారు చేసుకున్నటువంటి ఎంఓయూ ఒక పిక్చర్ ఇది అనమాట సో ఇక్కడ చూడొచ్చండి యూ కెన్ సి హీ సెట్ దట్ ద ఇనిషియేటివ్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ స్టడింగ్ బిట్వీన్ ఫోర్త్ టు టెన్త్ ఇన్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అక్రాస్ ద స్టేట్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకి ఇది వర్తిస్తుందండి ఇదే కాకుండా ఇదే కాకుండా ఈ యొక్క స్కీమ్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఎవరైతే రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఎనిమిదవ తరగతి ప్రస్తుతం ఉన్నారో రెండు వేల ఇరవై ఐదులో వారు పదవ తరగతి రాయబోతున్నారండి ముఖ్యంగా సిబిఎస్ఈ సిలబస్ చదువుకొని పదవ తరగతి ఎవరైతే రాయబోతున్నారో రెండు వేల ఇరవై ఐదులో వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి ఖర్చుతో ఫ్రీ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట చీఫ్ మినిస్టర్ సెట్ దాట్ ట్యాబ్స్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ టు గైడ్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ కరెంట్లీ స్టడింగ్ క్లాస్ సైడ్ అండ్ విల్ బీ అపరింగ్ క్లాస్ టెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో అదే కాకుండా చూడండి హీ ఎంఫసైజ్ ఆన్ మేకింగ్ డిజిటల్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ యాక్సెసబుల్ టు ఆల్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇంపార్ట్ ట్రైనింగ్ టు ద టీచర్స్ చెప్పాను కదండి టీచర్ ట్రైనింగ్తో పాటు ముఖ్యంగా డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ని విద్యార్థుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం అదే కాకుండా దాదాపు నాలుగు పాయింట్ ఏడు లక్షల విద్యార్థులకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ట్యాబ్లెట్ ప్రొవైడ్ చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుందండి దానికి కోసం గాను దాదాపు ఐదు వందల కోట్ల బడ్జెట్ రూపాయిన విడుదల కూడా చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి సో ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చు మనకి ఎగ్జామ్లో అంటే సింపుల్గా వస్తుందండి ఇటీవల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఏ డిజిటల్ లర్నింగ్ కంపెనీ వారితో ఎంఓయూ చేసుకుని విద్యార్థులకు ఫ్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇద్దామనుకున్నారంటే సింపుల్గా బైజూస్ అన్న అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ కనుక చూసినట్టయితే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే యాప్ అండి ఏంటండి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల నెంబర్తో ఒక యాప్ రిలీజ్ చేస్తారు మనందరికీ తెలుసండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి యాంటీ కరప్షన్ కొరకు అంటే ఎటువంటి లంచాలు లేకుండా మనకి ప్రభుత్వం వారు క్లీన్ షీట్గా పనిచేసేందుకు గాను మన ప్రభుత్వం వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబరే ఈ పద్నాలుగు వందల పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల అనే ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కనుక మీరు కాల్ చేస్తే ఏసీపీ వారు మీ యొక్క కంప్లైంట్ని రిసీవ్ చేసుకొని యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వాళ్ళు మీ యొక్క కంప్లైంట్ని రిసీవ్ చేసుకొని దానికి తగినట్టు యాక్షన్ తీసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు చూడండి టెలిఫోన్ లేదా టెలీ బేస్డ్ సర్వీస్ అనేది పాతబడిపోయిందండి టుడే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రపంచం అంతా కూడా డిజిటల్ ఎరా అంతే కదండి డిజిటల్ ఎరా సో ఈ డిజిటల్ ఎరాకి అనుకూలంగా ఉండేందుకు గాను మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఒక కొత్త యాప్ని తెచ్చారండి ఆ యాప్ పేరే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందలు అనే నెంబర్తోనే ఇదే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్తో యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వారు తయారు చేసినటువంటి యాప్ అండి దీని యొక్క యాప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటండి కరప్షన్ని ప్రభుత్వ రంగాల్లో తగ్గించడమే ఈ యాప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులకు వెళ్ళండి లేదా ఇతర ఏ ప్రభుత్వ ఆఫీసులోనైనా మీకు మిమ్మల్ని ఎవరైనా లంచం అడిగినా లేదంటే లంచం కోసం మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేసినా కూడా దాన్ని మీరు లైవ్ రికార్డింగ్ పద్ధతిలో మీ ఫోన్లో కెమెరా ఆన్ చేసుకొని లైవ్గా మీరు వాయిస్ రికార్డు ఫోన్ వీడియో రికార్డింగ్తో పాటు లైవ్గా పంపొచ్చు కంప్లైంట్ లేదంటే మీరు రికార్డ్ చేసి ఆల్రెడీ మీ దగ్గర నిల్వ చేసుకున్నటువంటి ఫైల్ని సైతం అప్లోడ్ చేసి మీరు కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయొచ్చు కేవలం కంప్లైంట్ ఫైల్తోనే సరిపోదండి ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత మీరు చేసినటువంటి కంప్లైంట్కి గాను ఒక టోకెన్ ఇస్తారు ఒక టోకెన్ నెంబర్ ఆ టోకెన్ నెంబర్ లేదా సింపుల్గా ఆ ఫైల్ నెంబర్ని మీరు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆన్ చేసుకొని ఆ కంప్లైంట్ యొక్క స్టేటస్ ఎక్కడ దాకా వచ్చిందని కూడా మీకు చూపిస్తుంది మీ
ఇటీవల కాలంలో మీరు న్యూస్ లో చూసినటువంటి పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందలు అనే యాప్ దేనికి సంబంధించింది అని అడిగినప్పుడు అది యాంటీ కరప్షన్ కి సంబంధించింది లేదా యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోకి సంబంధించింది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు విడుదల చేశారని కూడా రావచ్చు దీన్నే మీరు డిజిటల్ గవర్నెన్స్ లో మీ యొక్క మెయిన్స్ పేపర్ లో డిజిటల్ గవర్నెన్స్ లో భాగంగా మీరు ఒక మంచి కేస్ స్టడీగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఏంటండి కేస్ స్టడీ బ్యూటిఫుల్ కేస్ స్టడీ యూ కెన్ రైట్ ఓకే సో దీనికి సంబంధించినటువంటి డేటాను కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చానండి చూడండి యూ కెన్ లైవ్ రిపోర్ట్ లైవ్ లో ఫొటోస్ పంపొచ్చు వీడియో పంపొచ్చు మీరు ఆడియో కూడా పెట్టొచ్చు ఆన్లైన్ లో కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయవచ్చు అదే విధంగా చూడండి ఏ కేస్ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అగేన్స్ట్ ద అఫీషియల్ అండ్ ద స్టాఫ్ మొత్తం కూడా ఏసీబీ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తూ ఉంటారు సో ఈ యొక్క పూర్తి స్కీమ్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్ఫోగ్రాఫ్ అండి దయచేసి ఒకసారి పాస్ చేసుకొని చూడాలి మీరు ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫోగ్రాఫ్ నేను చెప్పింది మీరు కనుక ఫాలో కానట్టయితే ఒకసారి దీన్ని పాస్ చేసుకొని రాసుకుంటే మాత్రం వండర్ఫుల్ ఓకే సో వీల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు జిందాల్ చెందినటువంటి ఒక వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ని లాంచ్ చేశారండి మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఈ యొక్క వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఎక్కడ నిర్మించారు అని కనుక క్వశ్చన్ అడిగితే అది పలనాడులో నిర్మించారండి ఎక్కడ అండి పలనాడు జిల్లా ఓకే సో ఈ యొక్క వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ గురించి కూడా చిన్నగా కొంచెం కంటెంట్ నేర్చుకోవాలి ఓకే ఈ యొక్క వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ని జిందాల్ అనే ఒక కంపెనీ వారు నిర్మించారండి దీన్ని దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల నలభై ఐదు కోట్ల వ్యవధితో నిర్మించినటువంటి ఈ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఓకే జనరేట్ ఫిఫ్టీన్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఫర్ అవర్ ఒక గంటలో దాదాపు పదిహేను మెగావాట్ల ఎనర్జీని ఇది ప్రొవైడ్ చేయగలదండి దాదాపు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పలనాడు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల్లో నుంచి వేస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది దాదాపు ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ వల్ల ప్రతి సంవత్సరం ఎంత ఒక రోజులో పదహారు వందల టన్నుల వేస్ట్ అనేది మనం ఎనర్జీ రూపాన కన్వర్ట్ చేయవచ్చు ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ అంటున్నారు మరి దీంట్లో ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్సినిరేషన్ అనే ఒక టెక్నాలజీ ఇన్సినిరేషన్ ఇన్సినిరేషన్ అనే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి దీంట్లో వేస్ట్ ని ఎనర్జీ రూపాన మారుస్తున్నాం అనమాట ఇన్సినిరేషన్ అంటే సింపుల్ అండి మీరు కలెక్ట్ చేసినటువంటి వేస్ట్ చెత్త అంతా కూడా ఇలా ఇలా మీరు బర్న్ చేస్తారు కాలబెడతారు ఇలా కాలబెట్టినటువంటి చెత్త మొత్తంని ఇక్కడ మనం యాష్ రూపాన దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫ్లూ గ్యాసెస్ ని సైతం మనం ఆపేస్తాం అనమాట బయటికి పోకుండా సో ఈ వేడి ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వేడిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీళ్ళని ఆవిరి చేయడం ద్వారా ఈ టర్బైన్ రొటేట్ అవ్వడం ద్వారా మనకి పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట మనకి పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీంట్లో నుంచి వెరుజలే ప్రతి ఒక్క గ్యాస్ కూడా ఇలా వెళ్ళి స్క్రబ్బర్ అనే యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో నీళ్లు స్ప్రింకిల్ చేయడం ద్వారా ఆ గ్యాసెస్ అన్ని కూడా డైల్యూట్ అయిపోయి ప్యూరిఫై చేసేసి తర్వాత మనం బయటికి పంపిస్తాం తప్ప డైరెక్ట్ ఎమిషన్ అంటూ ఉండదు ఇన్సినిరేషన్ లో ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తామండి ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తాం అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో కానీ ఇంకో టెక్నాలజీ ఉంటుందండి దాని పేరు పైరాలసిస్ పైరాలసిస్ ఈ పైరాలసిస్ లో మాత్రం మనం ఆక్సిజన్ యూజ్ చేయాలి ఆక్సిజన్ యూజ్ చేయం కానీ ఇన్సినిరేషన్ పద్ధతిలో పనిచేసేటటువంటి ఈ ప్లాంట్ ని ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ మనం ప్రభుత్వం వారు ఓపెన్ చేశారు అంటే పలనాడులో అది ఎవరికి చెందింది అంటే మన జిందాల్ కంపెనీకి చెందింది అని చెప్పేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ టెక్నాలజీ అండి ఇన్సినిరేషన్ టెక్నాలజీ ఈ యొక్క లైన్ మ్యాప్ ని డయాగ్రామ్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డేటా సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి అదేంటి అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఉర్దూని సెకండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా గుర్తించేందుకు గాను దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లుని పాస్ చేశారండి అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీన్ని మీరు నేషనల్ లెవెల్ క్వశ్చన్ కూడా ఊహించుకోవచ్చు ఇటీవల కాలంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉర్దూని తన సెకండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా డిక్లేర్ చేసింది అని కనుక మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగినట్టయితే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఆ బిల్లుని పాస్ చేసింది అఫీషియల్ గా అఫీషియల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏది అంటే ఉర్దూ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అండి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉర్దూ వచ్చేసి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా ఉండ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ ని సెకండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దాం వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం స్కీమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ మన అందరికీ తెలుసండి కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ అనే సిహెచ్సిస్ అని ఉంటారు మీరు ఎకనామీ చదివేవారు సిహెచ్సిస్ అనే పదాన్ని చాలా ఏం ఉంటారు ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్స్కి సో భారతదేశం యొక్క రైతు సగటు భూమి ఎంత ఉందంటే మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటామండి అత్యధికంగా స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువగా ఉన్న దేశం మన భారతదేశం అలానే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ యొక్క సంఖ్య చాలా ఎక్కువ సో స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటే సగటును ఒక ఒక ఫార్మర్ దగ్గర ఒక రైతు దగ్గర రెండు నుంచి నాలుగు ఎకరాల కంటే కూడా ఎక్కువ దున్నేందుకు భూమి ఉండదు అనమాట సో ఇలా ఒక ఫార్మర్ ఒక నాలుగు నుంచి రెండు ఎకరాలు లేదా రెండు నుంచి నాలుగు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఒక రైతు ఒక హార్వెస్టర్ కొనేందుకు ఒక ట్రాక్టర్ పెద్ద వస్తు కొనేందుకు తనకు అంత ఖర్చు కాస్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో ఉండదు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అంటే పెట్టే ఖర్చుకి వచ్చే లాభానికి ఎటువంటి పోలన ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటి రైతులకు సహాయపడేందుకు గాను కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ సిహెచ్సి అంటే కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ అంటే మీకు అప్పుడు అవసరం ఉన్నటువంటి మెషినరీని అలా అద్దెకు తీసుకొని అది కూడా సబ్సిడీ రేట్లో అద్దెకు తీసుకొని వాడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వారికే తిరిగి ఇవ్వడం అనమాట వాడుకొని మళ్ళీ వారికే తిరిగిస్తే వాటిని కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ అంటాం సో ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదహారు వందలకు పైగా కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ని ఫార్మర్ ఆర్గనైజేషన్స్ నడిపేందుకు గాను ఫార్మర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ప్రభుత్వం నడపదండి ప్రభుత్వం వారు సబ్సిడీ ఇచ్చి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులు అందరినీ ఒక ఆర్గనైజేషన్గా ఫామ్ చేసి ఆ ప్రాంతంలో ఏ పంటలు పండిస్తున్నారు పండించే పద్ధతి ఏంటో దానికి అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి మెషినరీని హార్వెస్టర్లు కొంటారా ట్రాక్టర్లు కొంటారా ఇంకేతర మెషినరీలు కొంటారా మన అగ్రికల్చర్ సు సునాయాసంగా సింపుల్గా సాగేందుకు గాను వారికి అనుకూలమైన మెషినరీ కొనేందుకు గాను ఒక్కో కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్కి పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇస్తుందండి ప్రభుత్వం ఆ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ని కొనేందుకు ఈ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ గాను నలభై శాతం సబ్సిడీ ఎంత అండి ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఫార్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నలభై శాతం సబ్సిడీ అంటే లక్ష రూపాయల మెషినరీ అయితే మీకు దాదాపు అరవై వేల రూపాయలు మాత్రమే కట్టాలి నలభై వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం కట్టేస్తుంది ఈ మిగిలిన అరవై వే అరవై శాతంలో కూడా యాభై శాతం వరకు ఏదైతే డబ్బు ఉంటుందో వాల్యూ ఉంటుందో దానికి డిస్టిక్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ద్వారాను లేకుంటే స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ద్వారాను లోన్ రూపాన రైతులకు సహాయం చేయబోతున్నారు మన వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం ద్వారా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు దీంట్లో గుర్తించుకోవాల్సిన అవసర పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయండి నేను ఒక్కొక్కటిగా చెప్తాను ఇక్కడ మొత్తం డేటా ప్రొవైడ్ చేశాను దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సి అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్రాక్టర్స్ అండ్ త్రీ ట్వంటీ కంబైన్ హార్వెస్టర్స్ వుడ్ బి మేడ్ అవైలబుల్ యాట్ రైట్ టు భరోసా కేంద్రాస్ వీటిని కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ గా మార్చామండి ఆర్బీకేస్ రైతు భరోసా కేంద్రాస్ ఓకే ఏ సబ్సిడీ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ హ్యావ్ బిన్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ టు ద ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్మ్ గ్రూప్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అంటే ఇంత సబ్సిడీ అమౌంట్ ఆల్రెడీ వేసాం కానీ దాదాపుగా రెండు వేల నూట యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలని ఈ యొక్క స్కీమ్ కోసం ప్రభుత్వం వారు పక్క ఉంచడం జరిగింది దాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సి ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిమ్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద టోటల్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా కేంద్రాస్ ఆర్ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ ఓకే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు పదివేల పైచీలు మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దీనికి గాను ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారండి ప్రభుత్వం వారు ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వచ్చేసి పదిహేను వేల ఐదు వందల సారీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ అంటే వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ అనే ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఎంక్వైరీ కొరకు గాను ఈ యంత్ర సేవా కేంద్రాల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియజేస్తుంది అదే కాకుండా దానికి సంబంధించి చూడండి ఈచ్ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ ఒక్కో కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ మెషినరీ కొనేందుకు గాను పదిహేను లక్షల రూపాయల వర్త్ ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అక్కడ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ చూడండి సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ మెషినరీ బై ఫార్మ్ గ్రూప్ సెలెక్షన్ అనేది ప్రభుత్వానికి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇవ్వట్లేదండి ఫార్మర్స్కి ఏది అవసరమో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఫార్మర్స్కే చెప్పింది మీకు అవసరం ఉన్నాయి మీరు కొనుక్కోండి మేము మేమున్నాం ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ స్కీమ్ అని కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అదే కాకుండా చూడండి
ఒక రోజు రెంటికి తీసుకెళ్తే ఎంత కట్టాలి వారం తీసుకెళ్తే ఎంత కట్టాలి ఇలా ప్రైజెస్ దాని మెషినరీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉంటాయి ఛార్జెస్ సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్ మెషినరీ అండ్ ఫార్మింగ్ టూల్స్ అట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ టు ఫార్మ్ గ్రూప్ దేర్ బై రిడ్యూసింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ బర్డెన్ ఆన్ ద ఫార్మర్స్ ఏంటండి నలభై శాతం డిస్కౌంట్ తో మనం ఇస్తున్నాము అదే కాకుండా యాభై శాతం లోన్ ఇస్తున్నాం ఓకే సో దీనికి కాదు ద గవర్నమెంట్ హాస్ అలోకేటెడ్ ఎయిట్ నాట్ సిక్స్ క్రోర్ సబ్సిడీ ఫైర్ వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం దీంట్లో కేవలం మెషినరీ నామూల్ మెషినరీ కాదండి ఈవెన్ డ్రోన్స్ సైతం ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ లో దాదాపు రెండు వేల విలేజెస్ లో ఫర్టిలైజర్ ని పెస్టిసైడ్ ని స్ప్రే చేసేందుకు గాను డ్రోన్ అని కూడా సప్లై చేస్తున్నాం అనమాట డ్రోన్ అని కూడా సప్లై చేస్తున్నాం అరౌండ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్లస్టర్ లెవెల్ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ అండ్ కంబైన్ హార్వెస్టర్స్ వర్త్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్ ఈచ్ ఇన్ ట్వంటీ రైస్ కల్టివేటింగ్ డిస్టిక్ విత్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఈ యొక్క పదివేల కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ ఊరు ఊరున ఉంటే వాటిని అన్నిటినీ కబ్జ్ చేసేసి పెద్ద మెషినరీ హార్వెస్టర్ లాంటి పెద్ద మెషినరీని పెట్టేందుకు గాను ఒక క్లస్టర్ లెవెల్ అంటే మండల లెవెల్ లేకుంటే ఒక జిల్లా స్థాయిలో ఒక పెద్ద కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ ఉంటుందని దానికోసం కూడా దాదాపు రెండు వేల కోట్లని ప్రభుత్వం వారు దీనికి కేటాయించడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ నెలలో ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైనవి ఒకటి వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం ఇంకోటి ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ బిల్ ఓకే ఇదే కాకుండా పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందలు అనే ఏసీబీ వారి యాప్ దాంతోపాటు బైజూస్ వారితో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం ఇవన్నిటిని కూడా మనం నేర్చుకుందాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్